I think uh, on the first part of the question on the issues of refugees coming to Jordan, and I think I can quite strongly speak on behalf not only of um, 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 uh, Jordan as a nation, but of uh, our friends in Egypt, that is a red line. Uh, because I think that is the plan by certain of the usual suspects to try and create de facto issues on the ground. No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. This is a situation of humanitarian dimension that has to be dealt inside of Gaza and, uh, and, and the West Bank and not to try and push the Palestinian challenge and their future onto other people's shoulders. Enough is enough. We cannot continue this cycle of violence every single year unless there is a political horizon that brings Israelis and Palestinians together that then allows Israelis and Arabs to come together. This will continue to be a cycle of violence that none of us can afford. Ich warne noch mal ausdrücklich, die Hezbollah und äh, den Iran nicht in diesen Konflikt einzugreifen. Gemeinsam mit unseren Verbündeten setzen wir uns als Bundesregierung mit aller Kraft dafür ein, dass dieser Konflikt nicht weiter eskaliert. Es ist geboten, dass die notleidende Zivilbevölkerung in Gaza, die von der Hamas als menschliche Schutzschilde genutzt werden, humanitäre Hilfe erhält, Wasser, Nahrung und Medikamente. In unserem Entsetzen über die menschenverachtende Gewalt der Hamas-Gewalttäter ist es wichtig zu differenzieren. Die Palästinenserinnen und Palästinenser sind nicht Hamas und die Hamas hat kein Recht für sie zu sprechen. Die palästinensische Bevölkerung Gaza, auch sie ist Opfer der Hamas.